అలెగ్జాండర్ గ్రీకు దేశంలోని మాసిడోనియా రాజు ఫిలిప్ కుమారుడు అతడు ప్రఖ్యాత గ్రీకు వేదాంతి అరిస్టాటిల్ శిష్యుడు ప్రముఖ విజేతలైన హెర్క్యులస్ సైరస్ల లాగా తాను కూడా గొప్ప విజేత సామ్రాజ్యాధినేత కావాలన్నదే అతని ఆశయం ఆ ఆశయంలో భాగంగానే అలెక్స్ పోరసులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధం జీలం యుద్ధం ఆ యుద్ధం గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఒక రాజ్యం భద్రత ఆ రాజ్యం సరిహద్దులకు అవతల రాజ్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది నదుల గురించి అడవుల గురించి ప్రయాణించే దారుల గురించి ఆదాయ వనరుల గురించి రాజ్యాల మధ్య తీరని గొడవ రగులుతూ ఉంటుంది అది చివరికి యుద్ధంగా మారుతుంది యుద్ధంలో బలమున్న వాడికి విజయం దక్కుతుంది ఒక వ్యక్తి బలం అతని ఎత్తు పొడవు కండరాలలోని శక్తి నేర్చుకున్న యుద్ధ ప్రావీణ్యత వ్యూహాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ ఒక రాజ్యం బలంగా ఉండాలి అంటే దాని విస్తీర్ణత జనసంఖ్య సైనిక శక్తి ఆయుధ శక్తి ఎత్తుగడల వేయగల శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకని తమ రాజ్యం సుస్థిరత్వం కోసం లేదా తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడం కోసం మొదట మొదలైన యుద్ధం అంతు అదుపు దరీధాపు లేని విధంగా సామ్రాజ్యవాదంగా మారిపోయింది యుద్ధానికి ముందు నీది తప్పు అంటే నీది తప్పు అని నీది నీతి లేని పని అంటే నీది నీతి లేని పని అని అనుకున్నా యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ఎవరిది తప్పు ఎవరిది ఒప్పు ఎవరూ చెప్పలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకంటే యుద్ధంలో ఏమాత్రం సంబంధం లేని అమాయక జనం రెండు వైపుల కుప్పల తెప్పలుగా చనిపోతారు ఒక రాజును గెలిపించుటలో ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో అన్నట్లుగా మనుషుల ప్రాణాలు చీమలు దోమల కంటే క్రిందిస్తాయికి పడిపోతాయి అలాంటి లక్షణాలు కలిగిన ఈ జీలం యుద్ధం గురించి చెప్పుకుందాం అలెక్స్ అంటే అలెగ్జాండర్ పోరస్ అంటే పురుషోత్తముడు వీరిద్దరికి క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల ఇరవై ఆరులో యుద్ధం జరిగింది యుద్ధం ప్రస్తుత పాకిస్తాన్లోని పంజాబ్ రీజియన్లో జీలం అనే నది వద్ద జరిగింది రెండు రాజ్యాల మధ్య కనీసం ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది మరి అంత దూరమైన మాసిడోనియా రాజ్యం నుండి వచ్చి పురుషోత్తముడితో యుద్ధం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఆ యుద్ధమును పురుషోత్తముడు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మన ముందుగా అలెగ్జాండర్ వివరాలను తెలుసుకుందాం అలెగ్జాండర్ రాజ్యం పేరు మాసిడోనియా తండ్రి పేరు రెండో ఫిలిప్ తల్లి పేరు ఒలంపియాస్ మాసిడోనియా గ్రీకుకు చెందిన భూభాగంలోని ఒక నగర రాజ్యం ఇలాంటి రాజ్యాలు గ్రీసులో ఒకప్పుడు చాలా ఉండేవి వాటిని ప్రాచీన కాలంలో నగర రాజ్యాలు అనేవారు గ్రీసులో సుమారు వెయ్యి నగర రాజ్యాలు ఉండేవి అందులో ప్రధానమైనవి ఏథెన్స్ స్పాతా కోర్టీబ్స్ థేబ్స్ సిరకాస్ ఏజియానా రోడాస్ ఎరిత్రియా ఆర్గోస్ మాసిడోనియా మొదలగు రాజ్యాలు ఈ రాజ్యాల మధ్య నిరంతరం యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉండేవి అయితే ఈ రాజ్యాలన్నింటికీ కలిపి ప్రధాన శత్రువుగా పర్షియా రాజ్యం ఉండేది పర్షియా అంటే ప్రస్తుత ఇరాన్ దేశం ఆ కాలంలో పర్షియా రాజ్యాన్ని అఖామ్నీడ్ రాజవంశం పరిపాలన చేస్తూ ఉంది ఆ వంశ రాజు గ్రేట్ కింగ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ కింగ్ ఆఫ్ పెర్షియా కింగ్ ఆఫ్ సుమేర్ కింగ్ ఆఫ్ బాబిలోనియా అని రకరకాల బిరుదులతో పిలువబడే పర్షియా సామ్రాజ్యాధినేత సైరస్ ద గ్రేట్ అనే అతడు తన అకామినీడ్ సామ్రాజ్యాన్ని సుదూర తీరాలకు విస్తరించాడు అలా సైరస్ ద గ్రేట్ భారత్లోని సింధు నది ప్రాంతం నుండి తూర్పు యూరప్ ప్రాంతం వరకు విస్తరించాడు ఐదున్నర మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో అతని రాజ్యం ఉండేది అప్పటి ప్రపంచ జనాభాలో సుమారు నలభై శాతం మంది ప్రజలు అఖామినీడ్ రాజ్యం ఏలుబడిలో ఉండేవారు అని ప్లూటార్క్ పేర్కొన్నాడు పడమటి ఆసియా ప్రాంతంలో ఉండే పర్షియా మహాసామ్రాజ్యానికి దక్షిణ యూరోప్లో ఉన్న శక్తివంతమైన గ్రీకు సామ్రాజ్యానికి సహజంగానే విరోధం ఏర్పడింది యూరోప్లోని సొచ్చుకు వచ్చే పర్షియాతో గ్రీస్కి క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల తొంభై రెండు నుండి క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది వరకు నిరంతరం యుద్ధాలు జరిగాయి ఈ యుద్ధాల గురించి చరిత్ర పితామహుడు క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు నుండి క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు వరకు జీవించిన హెరీ డోటస్ అద్భుతంగా హిస్టోరికా అనే గ్రంథంలో వివరించాడు 
ఈ క్రమంలో కొన్ని దశాబ్దాల తరువాత గ్రీకు నగర రాజ్యాలలోని మాసిడోనియాకు రెండవ ఫిలిప్ రాజు అవుతాడు పర్షియాను ఎదుర్కోవడానికి గ్రీకు రాజ్యాలు కూటమి ఇతనిని కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా నియమిస్తాయి కొన్ని యుద్ధాలలో కూడా పాల్గొంటాడు ఇతని కుమారుడి అలెగ్జాండర్ ఇతను తన తండ్రి తరఫున కొన్ని యుద్ధాలలో పాల్గొంటాడు అయితే క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల ముప్పై ఆరులో పిలిప్ మరణిస్తాడు తండ్రి మరణం తర్వాత అలెగ్జాండర్ రాజు అవుతాడు క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల యాభై ఆరు నుండి క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల ఇరవై మూడు మధ్య కాలంలో జీవించిన అలెక్స్ అలెగ్జాండర్ ఆ విధంగా తన తండ్రి బాధ్యతను తాను భుజాన వేసుకొని కత్తి పట్టాడు పర్షియాను జయించాలి ఇంకెప్పుడు తలెత్తుకొని రీతిలో ధ్వంసం చేయాలి ప్రపంచంలో ఏకైక మహాసామ్రాజ్యంగా మాసిడోనియాని నిలవాలి అనేది తన ప్రధాన ధ్యేయం అని ముందుకు కదిలాడు అనటోలియా సిరియా ఫినీషియా గాజా ఈజిప్ట్ మెసబటోమియా బాక్రియాలను గెలిచాడు గ్రీకుల స్వప్నమైన పర్షియాను గెలిచాడు అక్కడి పట్టణాలను కోలుకోని విధంగా కాల్చి బూడిద చేశాడు పర్షియా రాజు మూడవ డేరియస్ ప్రాణాలు దక్కించుకొని పారిపోయాడు ఇక మనం ఇలాగే చెప్పుకుంటూ పోతే అది అలెగ్జాండర్ కథ అవుతుంది కానీ మనకు కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఇతను పురుషోత్తముడితో ఎందుకు యుద్ధం చేశాడు పర్షియాను ఓడించగానే సగం ప్రపంచాన్ని గెలిచినట్లు అయిందిగా మరి భారత దాకా ఎందుకు రావాలి అని అతనికి అనిపించింది యుద్ధం చేయడం అనేది ఒక వ్యసనంగా మారింది మొత్తం అన్నిటినీ గెలిచి వేయాలి అందరినీ గెలవాలి ప్రపంచ విజేత కావాలి అనే సామ్రాజ్యవాద కాంక్ష అతనిని కత్తుల లోకంలోనే ఉండే విధంగా చేసింది అప్పుడు గాంధారగా పిలవబడిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరకు అలెగ్జాండర్ ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయాక ఇక అతని దృష్టి భారత్పై పడింది అప్పటి భారత్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్లతో కూడి ఉన్న ప్రాంతం అయితే అలెగ్జాండర్ వెంటనే భారత్పై యుద్ధానికి దిగకుండా భారత్ చాలా శక్తివంతమైన దేశమని కొంతకాలం వేచి ఉన్నాడు ఆ సమయంలో అంబి అనే తక్షశిల రాజు వచ్చి అలెగ్జాండర్ను కలిశాడు ఈ అంబికి పొరుగు రాజ్యం పాంచాల పాంచాల అంటే ఇప్పుడు పంజాబ్లోని రాజ్యము అదే అభిసార రాజ్యము అభిసార రాజ్యం పంజాబ్లో ఉంటుంది దీనికి రాజు పురుషోత్తముడు అంబికి పురుషోత్తముడికి తీరని శత్రుత్వం ఉంటుంది ఎలాగైనా పాంచాలను ఆక్రమించాలని అంబికి ఆశ ఉంటుంది కానీ పురుషోత్తముడు శక్తివంతమైన రాజు అతన్ని గెలవడం అంబికి సాధ్యం కాదు అందుకని అంబి అలెగ్జాండర్ వద్దకు చేరి అతడిని పాంచాల పైకి యుద్ధానికి ఉసిగొలుపుతాడు అలెగ్జాండర్కు కావలసింది కూడా అదే కనుక యుద్ధానికి దిగుతాడు ఒక లక్ష ఇరవై వేల మంది కాల్బలము పదిహేను వేల మంది అశ్వికదలము అతని వెంట ఉంటుంది ఇక ఇప్పుడు పురుషోత్తముడి వెర్షన్ చూద్దాం పురుషోత్తముడు క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల నలభైకి మూడు వందల పదిహేనుకి మధ్య కాలంలో జీవించిన పౌరవ అనే వంశానికి చెందిన పంజాబ్లోని అభిసార రాజు ఇతని వద్ద ఇరవై వేల కాల్బలము పదిహేను వేల అశ్విక దళము కొంత గజబలము ఉంటుంది అలెగ్జాండర్ సైన్యంతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ సైన్యం కానీ వీరి సేన చాలా పౌరుషమైనది శక్తివంతమైనది ప్రతి ఒక్క సైనికుడు మంచి యుద్ధ నిపుణత గలవాడు పైగా వారందరూ స్థానికులు స్థానికత వల్ల కూడా భౌగోళికంగా చాలా విషయాలు కలిసి వస్తాయి జీలం చీనబ్ నదుల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది అనేక రకాల వాతావరణాల్లోనూ అనేక రకాల రాజ్యాలతోనూ అనేక రకాల ఎత్తుగడలతోనూ శత్రువులను ఎదుర్కొని పోరాడుతూ వచ్చిన అలెగ్జాండర్కి ప్రపంచాన్ని గెలవాలన్న ఒక పెద్ద లక్ష్యంతో వచ్చిన అలెగ్జాండర్కి భారత్లోని సంపదను దొంగిలించాలి అనే లక్ష్యంతో వచ్చిన అలెగ్జాండర్కి మరియు ఏ యుద్ధ లక్ష్యమూ లేక యుద్ధోన్మాదాన్ని అసహించుకుంటూ బుద్ధుని శాంతి ప్రవచనాలు ఓరెత్తుతున్న ప్రాంతపు రాజు అయిన పురుషోత్తముడికి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల ఇరవై ఆరులో ఈ యుద్ధం జరుగుతుంది దీనిని గ్రీకులు హైడాస్పెస్ యుద్ధం అన్నారు ఈ యుద్ధంలో గాయపడిన ఇరువైపుల సైనికులకు బౌద్ధ భిక్షుకులు వైద్య సేవలు అందిస్తారు చివరిగా ఈ యుద్ధంలో పోరస్ ఓడిపోతాడు కానీ పోరస్ పరాక్రమానికి ఆశ్చర్యపోయిన అలెగ్జాండర్ పురుషోత్తముడిని మిత్రుడిగా చేసుకొని అతని రాజ్యాన్ని అతనికి ఇవ్వడమే కాకుండా తాను గెలిచిన మరికొన్ని రాజ్యాలను కూడా పురుషోత్తముడికి అప్పగించి వెళ్ళిపోతాడు తరువాత దారిలో బాబిలోనియా ప్రాంతంలో క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల ఇరవై మూడులో మరణిస్తాడు 
అయితే ఈ యుద్ధంపై అనేక వాదనలు ఉన్నాయి యూరోపియన్ చరిత్రకారులు వాదనలు భిన్నంగా ఉన్నాయి అలాగనే భారతీయ చరిత్రకారుల వాదనలు భిన్నంగా ఉన్నాయి అవి ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం లండన్కు చెందిన ప్రొఫెసర్ హరిశ్చంద్ర సేత్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్లో వాజ్ ఫోర్ అస్ ద విక్టరీ ఆఫ్ ది బ్యాటిల్ ఆఫ్ జీలం అనే వ్యాసమును సమర్పిస్తాడు అందులో యూరప్కు చెందిన చరిత్రకారులు పుత్తి డయాస్ జస్టీన్ డయోడోరస్ అర్రియాన్ ప్లూటార్క్ అనే చరిత్రకారులు చెప్పిన అంశాల ప్రకారం తన పరిశీలన ప్రకారం పురుషోత్తముడే ఈ యుద్ధంలో గెలిచాడు అలెగ్జాండర్ గాయాల పాలై పారిపోయి బాక్రియాలు మరణించాడు అని తన యొక్క వ్యాసాన్ని ఆ కాంగ్రెస్లో సమర్పిస్తాడు హరిశ్చంద్ర సేత్ చెప్పినట్లుగా జీలం యుద్ధం గురించి ప్లూటార్క్ ఏమి చెప్పాడో చూద్దాం ఒక లక్ష ఇరవై వేల మంది సైనికులతో పదిహేను వేల మంది అశ్విక బలంతో భారత్ పైకి దండెత్తిన అలెగ్జాండర్తో తక్షిల రాజు అంబి చేరుతాడు పురుషోత్తముడి వద్ద ఇరవై వేల సైన్యం రెండు వేల అశ్విక దళం మాత్రమే కొంత గజబలం మాత్రమే ఉంటుంది కానీ వీరంత భీకారమైన పోరాట యోధులు వీరిని గెలవలేము అని అలెగ్జాండర్ సైన్యం ముందుగానే గుర్తిస్తుంది అని రాశాడు పుత్తి డయాస్ అనే రచయిత ఏమి రాశాడో చూద్దాం జీలంకు చెందిన ఒక దీవిలో అలెగ్జాండర్ సైనికులు ఉండగా పురుషోత్తముడు ఆకస్మికమైన దాడిని జరుపుతాడు పురుషోత్తముడి సైనికుల దాటికి నిలవలేక తప్పించుకునేందుకు జీలం నదిలోకి దూకుతారు నదిలోని వరద దాటికి తట్టుకోలేక మునిగిపోతారు అలెగ్జాండర్ సైనికులు మిగిలిన సైన్యం పురుషోత్తముడి చేతిలో చనిపోతారు అని రాశాడు అలెగ్జాండర్ సైన్యంలో అధిక భాగం పురుషోత్తముడి గజబలం చేత క్రూరంగా చంపబడ్డారు అని డయోడోరస్ రచయిత రాస్తాడు ఇథియోపియా చరిత్రకారుడు ఈఏ ఇల్లస్ బజ్ ఏమి రాశాడో చూద్దాం జీలం యుద్ధంలో అలెగ్జాండర్ అశ్విక దళం చాలా వరకు అంతమైంది మిగిలిన సైన్యం అతనికి ఎదురు తిరిగింది ఆ దశలో యుద్ధం కొనసాగించడం చేస్తే తనకు కూడా మరణం తప్పదు అని పురుషోత్తముడితో సంధి చేసుకుని తన రాజ్యంలోని కొన్ని భూభాగాలను అప్పజెబుతాడు అని రాశాడు అర్రి అనను గ్రీకు చరిత్రకారుడు ఏమి రాశాడో చూద్దాం ఆ కాలంలో ఆ ప్రాంతంలోని ఇతర దేశాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు పురుషోత్తముడి సైనికులు యుద్ధ కళలు ఎంతో మెరుగైన వారు అని రాశాడు ఈ విధంగా భారత్ ఎంత శక్తివంతమైన దేశమో పురుషోత్తముడు ఎంత బలమైన రాజు అర్థమవుతుంది దీనిని బట్టి ఎవరు గెలిచారో నిర్ణయించవచ్చు అని తన యొక్క వ్యాసంలో చెప్పడం జరిగింది పర్షియన్ రచనలు అనుసరించి పోరస్ సైన్యంలో ముప్పై వేల పదాతి దళం నాలుగు వేల అశ్విక దళం మూడు వందల రథాలు రెండు వందల ఏనుగులు ఉండేవి విరుపక్షాల సైన్యాలు జీలం నదికి విరువైపులా మోహరించాయి స్వాభిమానం వీరత్వం గల పోరస్ అలెగ్జాండర్తో వీరోచితంగా పోరాడాడు జీలం నదిని దాటి శత్రువుని ఎదుర్కోవడం అసాధ్యమని భావించిన అలెగ్జాండర్ కపటోపాయంతో యుద్ధరంగానికి పదహారు మైళ్ళ దూరాన రహస్యంగా జీలం నదిని దాటి పోరస్ సైన్యంపై ఎనుక భాగం నుంచి దాడి చేశాడు ఈ విధంగా పోరస్ బలగాలు రెండు వైపుల నుంచి శత్రువుల దాడిలో ఇరుక్కున్నాయి అయినప్పటికీ పోరస్ అత్యంత ధైర్య సాహసాలతో శత్రువును ఎదుర్కొన్నాడు చాలా వరకు గ్రీకు సైన్యం నష్టపోయింది అయినా గ్రీకు అశ్విక దళాల ధాటికి నైపుణ్యం గల విలుఖాండ్ర దాటికి తట్టుకోలేని పురుషోత్తముడి గజ సైనికులు క్షత్రగాత్రులయ్యారు చివరికి యుద్ధంలో గాయపడిన పురుషోత్తముడు ఓడిపోయి అలెగ్జాండర్కు బందీగా చిక్కాడు అని పర్షియన్ చరిత్రకారులు రచించడం జరిగింది జీలం యుద్ధ విజయానికి చిహ్నంగా అలెగ్జాండర్ ఆ నది తీరాన బొకోఫల్ నిఖయ్య పట్టణాల నిర్మాణానికి పునాదులు వేశాడు పన్నెండు విజయ స్తంభాలను బిఎస్ నదీ తీరంలో నిర్మించి పన్నెండు మంది గ్రీకు దేవతలకు వాటిని సమర్పించాడు గ్రీకుల ప్రధాన శత్రు అయిన పర్షియాను ఓడించాక అలెగ్జాండర్ సైనికులు ముందుకు వెళ్ళడానికి నిరాకరించాయి అయితే అంబి ఆహ్వానం మేరకు మాత్రమే అలెగ్జాండర్ పురుషోత్తముడి పైకి దండెత్తాడు అనేది ఎక్కువ మంది చరిత్రకారుల అభిప్రాయం అయితే పురుషోత్తముడి రాజ్యం భౌగోళికంగా విదేశీయులు భారతదేశంలోకి ప్రవేశించడానికి కీలకమైన ప్రదేశంలో ఉండడం కూడా ఒక కారణం పురుషోత్తముడి గురించి ఈ యుద్ధంలో తప్ప భారతదేశ చరిత్రలోని ప్రముఖ రాజవంశాలలో ఎక్కడా కూడా కనిపించకపోవడం విశేషం పురావస్తు ఆధారాలు సక్రమంగా లభించని ఈ యుద్ధం ఎన్ని వాదనలు విభేదాలు వివాదాలు ఉన్నా ఎక్కువ మంది చరిత్రకారులు మాత్రం జీలం యుద్ధంలో విజేత ప్రపంచ విజేత అయిన అలెగ్జాండర్ అని నమ్ముతున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుంటాను